。でも新しいの買わんといかんもう。いきなり。<笑>そうこのデズラカム最高にいいね。めちゃめちゃかっこいいですね。でしょう。つらいしですね。ほぼほぼ一。はいどうもこんばんにちはガイガイでございますマッチボーです<笑>それで行くのマッチボーで行きます<笑>ということでね八六の改造計画スタートしますねそうですねはい前回の動画は皆さん見ていたと思うんですけどまあいろいろこうつきましたということで今回つく部品はこちらですドドンってまだ来てない部品が結構あるんですけどまあとりあえずもう待ってられないんでつけてきますで本日の大目玉商品は何ですかやっぱなんといってもあのレカロのバケットですねこれね<笑>やばいよねこれなんてやつだかなんちゃか2000 RMS2700 G ですね G G <笑> GG の G、はい、こいつをねつけ,つけますでレカロンの 4.C とトライアルとコラボです、ね、コラボのやつでなんか入荷しましたって書いてあったんでねであとはカザモートさんの足回りのフルキットと、えー、ショートナックと、えー、30mm の延長ロアアームですねであとはアングルスタビライザーとか、まあ、ブッシュケースねステアリングラックがガタガタ揺れないようにするため強化ブッシュとか、まあ、そういうのいろいろ買ってるんで、まあ、それもつけていきますっていうことですであとはブリッツのラジエーターが来ないんで1か月半待ちですね長いですね長いで息子のリザーブタンクは2か月待ちでオイルクーラー先に来ちゃいました売れないのかな売れないのか生産がのんびりなのかなんなんでレイルのねタワーバー今回買いましたとでこれもう一個こう斜めのやつが来るんですけどそ,、まあ、それはこう来てないですなんか来ないですね<笑>同じところで買ったんだけど来ないですねこれだけでリアはブリッツにしましたはい、でトムスのマフラー交換で中間パイプストレートにして、まあ、触媒2個あるんでどっちか、えー、ついてれば OK っていうことなんで、まあ、1個取っちゃおうカーステレオですね、はい、これ買っといたんで,であとねゼロ0 0 0ですねはいということでこれをね今からつけていきたいと思いますでマッチボーと協力してやっていこうかなって感じで,で俺はカーオーディオを先につけようかなと思ってますでレカロのシートはシートレール着てねえですじゃあレール着次第レール着次第なんでレール来ねえんだよレールもう1週間半ぐらい着てねえよもうゴールデンウィーク挟んじゃったらはいということでじゃあ早速つけていきましょうかはいじゃあマッチ棒は、えー、何つけるつけれるものからです、ね、そうですねはいじゃあ作業開始じゃあ今からねカーナビつけますカーナビじゃねえやカーステレオですね、はい、でもカーナビって言わないらしいねカーステレオですねつけたいと思います9インチですねで中暗いんで秘密兵器で,でーすすごいなでついでにこの ETC これ膝に当たるんだ運転してるとこうやってほらこれこれも場所変えますねこれグローブボックスの中に移設しますおそらくここに移設しますねでここのバラし方なんですけど多分こっち外してこっち外れると思うあっあっ詰めるハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ詰めてやるとかそう普通に素人じゃないんだからこんなんねもうバラしたことないんでねこんな感じでペコンペコンって外れていくと思いますまあコンパウンドで綺麗にしましょうでえー、ここまで取れたんでアース外しますチェックでもうなんかその結構つけるのもめんどくさいんで既存についてるナビがあるんであの辺っていうかあれついてんじゃん GPS はいあれ使っちゃいますもう配線がカプラーが違ったらもう切って配線<笑>つけちゃいますでお外でやら作業しない人はマジでこのスナップオンのこのライトを買った方がいいよこれ今いいなと思ってる人も多いと思うけどこれいいよね値段いくらするか知らないですけど、いちいち値段見て買わないんですよ。まとめて買ってましたもんね、その時も。合計金額聞いて、それ払うだけだった。どうしようか。あの変換カップラーついてるんで。これですね、これ、変換カップラーなんで。とりあえず、こっちについてるやつ外してきます。これが G. P. S. ですね。どきにくそう。もうこんなんなってんの。なんかね、この中で汚ねえ。汚れるとなんかこれジンマシンが出てくるんだよ、俺。アレルギーじゃないですか、やっぱり。ホコリとか、ハウ,ハウスダスト系の。なんで鼻とか見に来ないの<笑>確かにね。ちょっとチクソかって。あーすす。で、これはアッパーガレージですね。はい、ゴミ。出てきました、ということでございます。
でちょっとこの辺傷つくの嫌なんで養生しますでっていうことでね配線をきれいにするとこまでカットしますでなんですけど、えー、ルームミラーがね割れてたんで汚いからもうこれで隠しちゃおうぜみたいなルームミラーのドラレコつけちゃいますこれコムテックでこう5万ちょいしたねでバックカメラもこれついてるんですけど古いじゃないのどうなのこれ一緒これ違うっすねパナソニックには間違いないんだよねこれをね買えます私しも2万円ぐらいしますでついでと言っても何なんですけど分かってましたこれほらもともと何買いに行ったっけ最初はバックカメラを買いに行こうかっていう話ああそうそうそうそう,そう、うん、ということで、えー、これね、えー、トヨタ車両を配線コードキープと、えー、Z6 にもつくんでもうこれも買ってましたねじゃあつけましょうかマッチ君の仕事は、えー、これを交換ですね了解です、はい、カメラ交換でドラレコつけましょうじゃあ引き続き配線をやっていきたいと思います今こんな感じですねで、あれから配線片付いたんで、これ一部使います。まあ、多分使わないと思ったら、オーディオだから、もう別に車速センサーとかいらないし。とりあえずちょっとオープンしてください。リモコンあるっすね。こういうのいらないですね。リモコン使う。全部タッチパネルですよね。マイク。使う。つけません。それ、それ、それはでもハンズフリーとかで使うんじゃないですか。使うわけねえじゃん。あの、使ったことないわ。オーケーグーグルとかあーあアレクサとか持ってたけどなんか電話かかってきた時とかにそれで撮るんじゃないですかさあ物を出してみまして何が出るかな何が出るかなかなかなかなかなレレレレレレレレレレではオープンザプライスレレレレレレレレレレレレレレレレレ続くんや気持ち悪い<笑>気持ち悪いですねはいと、はい、いうことで、えー、これがね、えー、モニターにつく線ですねああなるほどでこいつをちょっとね外しますマニコは大戦ですマニコはマニコマニコマニコ成人君主で売ってる人って大変だよねちょっとでも不祥事案件って言ったらさそうですねもう荒れて荒れてこのキャラでいけないんでね本当社長普段から荒れてるんでそうだよねもう暴言しか吐かない<笑><笑>だか得するよねよう分からんくなってきたっす分からんねえんだよお前はそのレベルに到達してねえんだよ<笑>俺の歌が分からんやつはダメだでこれよく見てこれミラーねほらあ汚れてますね<笑>ほらこれちょっとそんな冷え方ないミラーがもう汚いんでほら見てこれあぴったりカチャッと配線めちゃめちゃ綺麗になってるもう何もないでもどんがらぐらいどんがらっていう感じでね、えー、配線やっていきたいと思いますではスキップしますはいということで今日はね、えー、改めてデフィの油温計届いたんでこれもつけていきますでユニットも買ってあるんでで、えー、これはねここに仕込みますエアコンの切り出しを改造してここにつけるんですんで、はいはい、ということでねバラしたんですけどエアコンの切り出しのこれ全部削ってフラットにしましてこれ使ってもこう仕込みますかねでそうすると頂点のポイント出してあるから、まあ、これがこんな感じで刺さると刺されますよねで出を見たいんで一回つけますとこんなもんの出がいいのかなあそうそうかっこいいですね、うん、ちょっとこう奥に行きすぎずがいいからね行きすぎずがでこのナットだと,と長いですねでここを穴開けて、まあ、ボルトナットで挟み込みしてここのチップがここのデフィのここにこうやって刺さ,刺さるようにで安定するように止めますこれしないとガタガタ揺れちゃってこう動いちゃうと思うからっていう感じにしようかなっていうことですねはいなのでちょっと一応使ってきますホームセンターではいということでディフィのメーターついたっすねあのエアコンの切り出し口にそうこの出づらかむ最高にいいねめちゃめちゃかっこいいですねこれでしょうもう全然動かないですほらガッチガチぴったり今ね、えー、でここから作業の途中で、えーまあ、これこれついたんですけど日本系のねセンサーをつけてないで今ここね配線の中に通し終わったんでここにつけますねはいということでね、えー、取り付けも取り付けますスキップしますスキップでねあのオイルクーラーも買ってあるんですけどラジエーター来てないんでまあちょっと後でつけようぜっていう
感じになってたんですよねで4000円さんだけね取ろうと思ってたんだけどもうね目くらねえっすねやっぱりね目くらを2つだけ付属さらったんですけどこことここにも目くらしたいんでその目くらねえとっていうことなんで<笑>、あのー、ここでセンサーでねあの取るんだけどさ温度計温度センサーくそということでつける気なかったんですけど<笑>オイルクーラーつけます最悪やこれまだ外さなきゃいけないからねこれバンパーラジエーターつけてやりますかやりましょうはいやります頑張りますはいということでねオイルクーラーつきましたね、はい、一応あのー、まあ綺麗にきれいにつくようになってるんですけど<笑>まあ多分つけるだけですねはいこうですねはいでオイルモールもとりあえずない状態ですね、今もうエンジンかけて調べたんですけど、こ,のこれをただ使いたいだけで、あのここまでやったっていう感じなんで、<笑>もう、なんでやねん。ということで、これをね、えー、室内に引い,て引いてって、やっと終わりそうです。はいということでね、ある程度完成しましたということです。はい、はいえー今ねあの動力機体じゃなくてリフトが使えないんで足回りじゃなきゃいけないところはちょっとやってないんですけどその他の部分は全部やりましたということでございますちょっと紹介しましょうめちゃめちゃかっこよく仕上がってるんでまずは、えー、ボンネットの中からですねほいっとまあ特にあれなんですけどまあゼロ線のエアクリとレールのタワーバーですねであと息子の後付けの、えー、オイルクーラーですねまあ多分見えないんじゃないかなあ見えますギリギリねここに青いやつがいるんですけどこれがそうですねまあこれ、まあ、こんなもんですねであとでレイルのここの目くらが来るんで、まあ、こいつ取っちゃいますあの室内に行ってるあのなんか音をよく聞かすやつねこれなんて言われたっけ、はい、これはもう取ってめくらしますねはい結構な感じです中をねだいぶいじったんですけど室内をその前にアルミっすねどうでしょうかつらい位置ですねほぼほぼ位置エリアもね、えー、車高下げましたね。調整しましたね。前後、高さをもうほぼ一緒。で、辛い位置。見てください、このビタビタの辛い位置。辛い位置じゃないかなりいい線に行きましたね。上から取ったら分かりやすい。辛い位置。はい、こちらも同じですね。はい、で気になるのは中なんですよね。なんかやばいよな。なんかかっこよくなりました。そう、この後付けのメーターつけたんで、ちょまだね、ちょっとあの、ここのメーターが来てないんですよね。O. B. D. 2で使うメーターが来てないんで、なんかちょっとね、ノリでね、えー、このルームミラーの。ドラレコ前後つけたのと、あとカロッツエリアのカーステレオですね。はい。で、あとはイオンケースね。イオン系と、えー、向こうが負圧ケースね。バキュームケース。インマニ系ですもんいろんな入れ方だねこれ<笑>ちょっとねオンにしてエンジンかけてみますでこのキューキューいってるのはレディースポンプなんでこれはちょっと直さないといけないです、はい、一応こんな感じですねはい助手席の人面白いね楽しいねでこのキュルキュル音はレディースポンプなんで、えー、これはもう植塚さんが修理してくれますでえー、っとついでになんですけどここもね僕が自分でこれカーボン貼っちゃいましたねこれカーボン貼っちゃいました多分もうめちゃくちゃ純正っぽいでしょこれ流星っぽくなるいやすごい違和感なく自然な感じですね 3M の,あのカーボン、はい、これ内装がいいんじゃないかなと思,思い出してる外装よりおすすめですね、うん、今だったらね半額でいろいろ貼れるんでよかったらどうぞっていうところなんですけどでねインパネもね全部カーボンにしちゃいましたもうねオールカーボンかっこよくないでそしてパッシングマークのロゴもね変更ということでございますで気になるナンバーなんですけどね、えー、689、86で、逆から読んだら86、これ狙ったわけじゃないですよ、<笑>たまたまゲットしたナンバーがこうなってたっていう、はい、かっこいいんじゃないでしょうかね、これキュルキュル音が嫌だね、そうですね、これがちょっと気になりますね、はいまあ、しょうがないんでね、あれは修理します、寄せからもどうぞ
でシフトはライクワイズに変えてますねはいかっこよくないですかはいはいでは今だったらね、えーえーラッピング系の作業は全部あの半額に,半額に,になってますので、えー、よかったらねインスタの方から DM もらえたら対応しますっていうのとエアコンの、えー、吹き出し口にメーターを仕込むやり方あの出づらがすごいいい感じのね、えー、動画も作ってあげますので、まあ、1週間ぐらい待ってもらったら上がると思うのでよかったら気になる人は自分で DIY してみてください。ということでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いしますまたねー